Сначала я расскажу о том, как началась наша совместная карьера с Викторией, как о, о нек некоторых моих личных моментах. So I start playing piano and singing when I was six years old. Когда мне было шесть, я начал петь и играть на пианино. And I was like the the soloist for the national orchestra in Spain. Я был солистом в национальном оркестре в Испании. But I always remember that I always have to follow the conductor cue. Но я помню, что постоянно нужно было следовать за дирижером. Because I really didn't know what was the rhythm. Потому что я не знал, uh, каков ритм. Мне нужно было смотреть на дирижера. So what that means that I I have to wait for the cue of the conductor for me to know where to breathe. Мне нужно было, чтобы дирижер помог мне, в общем-то, узнать, когда вступить, когда вдохнуть. Which is the same like the breathing for the speech, right? То же самое, как ритм речи, как дыхание речи. So to make this story short now. Чтобы немножко укоротить мою историю. Um, I stopped when I was 15 years old. I stopped uh, singing and performing because there was too much pressure in concert halls for a kid that was 12 years old. В 15 я прекратил все выступления, потому что для меня было слишком много давления вот в таких такого типа выступлениях. And I felt that something was wrong with music in all this that environment. Я чувствовал, что что-то было не так с музыкой в этом окружении. So when I was uh, 15, I was traveling around Europe, and in Paris, I started singing drums on the street. Я путешествовал по Европе и в Париже начал играть на барабанах на улице. And there was my body was not my mind, but my body was trying to follow this. My body was like trying to follow that. И мое тело сам само начало следовать за этим ритмом. And then I found this circle of drums with African people and people from Paris smiling and having a lot of fun playing. И вот я нашел целый круг людей из Африки, которые играют на вот этих странных барабанах, и все они улыбаются и и все все наслаждаются музыкой. And uh, I remember that the moment that I, it's not that I, I said I want to play the drum, no, that is like I want to belong to that environment of joy. Не то, чтобы я сказал, я хочу играть на барабане, нет, я хотел быть одним из них. And then, of course, the first thing that happened is they passed me one drum. Okay, but then I started playing, and I was really bad. И они сразу дали мне барабан, я начал играть, и все было ужасно. I promise. So this is very important because now when people see me playing, they think that I am very talented with rhythm, but I can tell you that no. Так все и было. Вы можете сейчас, когда вы увидите, как я играю, многие думают, что я очень талантлив, на самом деле нет. <laughs> that was when I was 15, and now I'm 42, so I've been 30 years non-stopping. Мне было тогда 15, а сейчас мне 42, то есть я почти 30 лет безостановочно играл. And that's really, really very important because there is no, there is no talent. Is why Victoria says, I really believe that the musician is not born, you are, your brain develops as a musician. Как Виктория говорила, ты не рождаешься музыкантом, ты им становишься, твой мозг развивается в этом направлении. And now if I'm able to do all the things that I can do in rhythm, anybody can do it. Все, что я сейчас могу делать с ритмом, каждый это может. The only thing is how much time and how is the stimulation that you're going to provide to that brain and how much you're going to sustain that stimulation over time. Все зависит от того, сколько времени вам нужно и насколько вы можете мотивировать свой мозг, стимулировать его. Okay, that's really, really important. Это очень важно. Because now, can you come, Leo? So I just want no. Can you just do a pause? Yes. No, here, like this. Just keep it, okay, strong.
So, if I'm able to do this right now over this time, если я могу это сделать сейчас вот за это короткое время, is because I haven't stopped since 15. Это только потому, что с 15 лет я не останавливался. There's no mystery. And then the important thing about the speech, this is really important. Очень важная вещь, то, что касается речи. This after this 30 years of being a professional percussionist. После 30 лет профессионального моего профессионального опыта с перкуссией. Now my voice is out again. I'm singing again. Я снова начал петь. You know what, was, what Victoria was saying? Because I was able to master rhythm in my brain, now I'm able to sing, which singing is a speech. Сейчас, когда я смог управлять ритмом в своем мозгу, я могу петь, потому что моя и моя пение это речь, моя речь. And this is really important because rhythm creates patterns in the brain and creates the patterns where we know where to breathe. Это очень важно, потому что ритм создает э, такие модели в мозге, которые помогают нам понимать, когда дышать. Когда я был ребенком, у меня был потрясающий голос. But I didn't know where to breathe, so I cannot use it. Я не знал, как дышать, поэтому я не мог петь. So I have to master all these 25 years, 30 years of rhythm, so my brain understand blocks and patterns and where to get in and where to breathe in and out and then I can sing. И эти 30 лет, когда я тренировал свой ритм, они помогли моему мозгу понять, как все устроено, эту систему, и теперь я могу петь. So that's why really important what Victoria says about how really the speech is absolutely related to rhythmic patterns. If you don't master the, the rhythmic patterns, you are not able to understand where to breathe and then where to where to develop the speech. Как Виктория и сказала, это uh, речь действительно связана с ритмом. И если ты не чувствуешь ритм, тебе очень сложно говорить. And that's basically the story of my life. Это история моей жизни. Yeah. Okay, now I'm going to tell you about in time. <laughs> Теперь я расскажу об in time. So the interesting thing about in time is the only sound therapy program that has first instruments from different cultures all around the world. Интересный момент о программе InTime, то, что она объединяет инструменты из разных культур. Then the second aspect that is important is that all the music is composed for sound frequency and rhythmic stimulation. Второй важный момент состоит в том, что вся музыка специально создана для того, чтобы стимулировать ритмическое ритмическое развитие. So and then the second, the third aspect is like the training phases compared to Tomati's method or other methods are phases that are also composed that are pleasant in the listening. Can you repeat? Sir? Oh yeah, that the training phases mm -hmm. are are in comparison to Tomati's method are really pleasant, mm -hmm. pleasant sections of music. So you you get the training. But it's pleasant. Uh -huh. uh, третий важный момент, что это не просто тренировка. Вам очень приятно слушать эту музыку. Все uh, фазы uh, музыкальные очень приятны для uh, слуха. And one of the most important aspect of the whole of the whole program is the concept of pulse. One of the most mm -hmm. important concepts yes. of the whole program is the concept of pulse. Uh, еще один важный аспект программы это um, аспект uh, pa, 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 полюсов. А, пульсы. Pulse. So you see, when I when I when I asked Leo to come, what I what what I did tell him for me to able to develop a big architecture of sound, I asked him to create the pulse. Uh -huh. Когда я попросил Лео подойти ко мне, я по сути попросил его создать пульс. And that's really important because we can create a lot of complexity and the brain understand a lot of complexity just if it's in relationship to a really strong pulse. Наш мозг может создать очень сложные произведения только если он слышит главный пульс. I understand the brain like, like architecture and, and rhythmic, like basically like architecture. Я вижу мозг как архитектуру. 
beautiful architecture. И наш мозг любит uh, красивую и сложную архитектуру. But it needs to have coherence, and the poles bring coherence to the whole architecture. Но нам нужна ясность, и как раз таки uh, ритм дает эту ясность в архитектуре. So before composing in time, I worked for over one year with kids without with kids with autism in real time. До того как uh, я начал uh, сочинять для in time, я работал с детьми, uh, у которых были сложности с ритмом. And I was uh, with Sheila Allen in, at her clinic. I was trying to to research what was the effect of elemental sounds, these instruments that are made of nature. И когда я работал с одним из наших ученых, я мы использовали инструменты, которые сделаны исходят из природы, сделаны из природных материалов. And and that that natural sound with specific rhythms that can promote self regulation and uh, basic focus in every kid. Uh, эти инструменты производят естественные звуки, которые uh, стимулируют uh, как бы ответную реакцию в ребенке. So the results were always like 99% success. У нас было 99% успеха. Because when when the kids were exposed to those uh, rhythm instruments that are the elements, the body, the vibration, they help to calm them down. Uh, вибрации, которые uh, ребенок слышал, они помогали, помогали ему uh, успокоиться и uh, воспринять ритм. And then when I was always with a, a steady pulse and a steady rhythm, the, the combination of a steady strong pulse with the vibration of that natural elements, we can be help them to have a, a lot of coherence, coherence in their system. И восприятие ритма и задействование тела во время этого помогло им добиться вот этой ясности, услышать ритм, понять его. And then I was able to communicate with them in the realm of sound and frequency. И через такую методику я смог с ними uh, контактировать через звуки, через, uh, чисто, через частоту звука. But the most important thing was always having that steady pulse. Но самым главным было это иметь этот постоянный ритм. And we will see how that the steady pulse relates to bringing safety to the brain through the cerebellum and the vestibular system. И мы увидим, как этот постоянный ритм дает импульс, основу для вестибулярного аппарата. So, then in time, when I start composing in time, The first pieces were was really, really complex pieces, really a lot of rhythm, but with really complex. Когда я только начал писать музыку для программы In Time, uh, она была очень сложной, длинной для восприятия. And Alex Doman called me on the phone and he said, "This is crazy. I don't understand anything. I don't know think this is gonna work." И Алекс Доман позвонил мне и сказал, "Это все сумасшествие. Я ничего не понимаю." And I tell him, I don't, I don't, it's not my intention for anybody to understand the music. Я сказал ему, я не, в моей намерении не входит сделать так, чтобы каждый понимал музыку. Because when I was working with kids with autism, I felt and I knew that they love complexity. Когда я работал с детьми с аутизмом, я понял, что им нравятся сложные вещи. What we need to bring is coherence and a steady pulse. So the whole architecture is coherent. Но чтобы можно было uh, эти вещи понять, uh, нужно внести в архитектуру этот постоянный пульс. Because we just need, we just know basically what a fifty percent what happens in the brain right now. Сейчас мы знаем только наш мозг о том, что там происходит только на пятьдесят процентов. But I know that with all this stimulation. We are activating other areas of the brain through that steady pulse and that complex architecture. Uh, через этот uh, пульс mm -hmm. мы можем uh, стимулировать разные uh, зоны мозга, заставить его работать лучше и сделать нашу архитектуру более ясной. So that's that's kind of what in time is is that complexity in rhythm, all those elemental sounds that comes from nature with an steady pulse that creates this architecture in the brain that is bigger that we can understand. Uh, об этом и, и, 
в общем-то, есть программа In Time о том, что через ритм, через создание этой архитектуры и, и ясного пульса мы можем, в общем-то, исследовать наш мозг и добиться больших результатов. Then other, other aspect that I want to mention and add in, uh, in time is about how I compose and produce it. Я хочу рассказать также о том, как я пишу музыку и выпускаю ее. So remember when I was saying, telling you that, that circle of drums in Paris? Помните, я рассказывал вам о музыкантах в Париже, барабанщиках? I live in Senegal for over two months. Я жил в Сенегале два месяца, больше двух месяцев. And the most important thing was the feeling of community and 20 drums playing together, how much safety that provides. Самое главное чувство, которое я вынес, это чувство безопасности, когда ты в этой коммуне находишься и играешь на этих 20 инструментах, на 20 барабанах одновременно. So my intention when I was recording in time is trying to provide that also sense of safety through community with all the drumming. И я хотел создать это чувство в, этой программе, в программе In Time, чувство безопасности, когда мы играем или слушаем музыку. That's why I didn't create any loop or any sequence. Every track, every track is playing from minute one to minute nine. Uh, вот почему я не создавал никаких... Uh, mm, mm, не разбивал ни на какие части. Uh, трак проигрывается с, минут, с первой минуты до девятой. So uh, like crazy. Это сумасшествие, конечно. So it's really handcraft music, like artisanal music. Uh, это такой, арти uh, скажем, uh, артистический подход к музыке. Which means that if there are like 15 or 20 tracks... There are like 20 nachos playing with you in your brain. А если у тебя 15, 20 треков, это как у тебя 20 начо играет с тобой. And for me that's very important. Для меня это очень важно. Um, what else? What else? What else? Um, ah, the difference between in time and other sound frequency stimulation programs. Uh, я расскажу о разнице между InTime и другими uh, программами стимуляции. Is the, 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 the fact that InTime is rhythmic based, really complex body rhythm compositions. Uh, InTime предлагает очень комплексные рит uh, ритмичные композиции. So I'm going to tell a story at, uh, about a girl in Australia about InTime. You remember that story? No. no? Okay. Я расскажу одну историю о девушке из Австралии. So. We were in Utah. It was like this international conference. I think it was six years old. Where all ABT providers from around the world they meet in Utah for three days. У нас была встреча в Юте где-то шесть лет назад. And um, I was very busy co uh, preparing the concert, like today for the conference. Я готовил, подготавливал концерт, в общем-то, как сегодня к этой конференции. And I was not able to attend all the conference and presentations. Поэтому я не мог посетить все доклады и всю конференцию. So Tracy Butler, which is the provider in Australia, came to me on the hallway of the hotel. И ко мне в отель пришел один из провайдеров. And she stopped me. Tracy Butler. Tracy Butler, what it was. Remember? Mm -hmm. Yeah. Hello. Yeah. And then she said, she stopped me in the hotel, the hotel with the computer and said, "Hey, I need to tell to you, you save one life." Она остановила меня в отеле и сказала, "Мне нужно с тобой поговорить, ты спас одну жизнь." I was like, "What?" Что? Yeah. So she sat me down with the computer. She opened the computer and she sent, she showed me her presentation. Она открыла передо мной свой компьютер и показала мне презентацию. And this is the story of a 15-year-old girl that in a car accident lost three quarters of her brain. Это история девушки, которая в результате аварии потеряла треть своего мозга. So she was in coma. Она была в коме. And the neurologist says that she never, ever, ever gonna eat again. А неврологи сказали, что она больше никогда не будет есть. She never ever is gonna talk again. Никогда не будет говорить. She never ever is gonna walk again. И никогда не будет ходить. So it's better to unplug her from the machine. Поэтому лучше отключить ее. But the parents were looking for other alternatives with hope. 
Но родители все-таки искали выход. And they found Tracy Butler, the provider of ABT in Australia. И они нашли Трейси Патлер, эту девушку, которая. And she told them that there was like these programs that are scientifically proven programs that helps the to stimulate the brain in ways that nothing else does. И она рассказала им о программе, которая помогает стимулировать мозг, как ничто другое. So they put her first into TLP spectrum, the the program that is classical music previews at in time that I composed. И они, в общем-то, познакомили ее с программой, в которой проигрывается классическая музыка, которую я создал для In Time. And there were no results. Mm -hmm. Они сначала ей поставили TLP, а, в классической okay. музыке, программа, которая была до того, как он создал. Окей. So there were no results. Mm -hmm. Не было результатов. Then they put her on In Time, which is rhythm, right? И зачем они попробовали In Time? And I don't remember exactly the time frame. Я не помню, как много времени это заняло. But over a lot of time of beat by beat, I think in three weeks she started moving one finger. Кажется, через три недели она начала двигать одним пальцем. And they persist and they persist in the program. И они продолжили программу. And then she start moving one eye. И зачем она начала? У нее начал двигаться глаз. And now this girl is. A dance teacher and a speech teacher and mm -hmm. has a complete normal life. Теперь она учитель танцев и речи, и у нее абсолютно нормальная жизнь. Which means that even if you have the 15 of your brain, это значит, что даже у вас, если у вас работает всего 15 мозга, and you but you provide the right stimulation, which is rhythmic phase stimulation, complexity. И если вам даются какие-то сложные задания и The brain, because of neuroplasticity, creates new neural pathways. Neuroplasticity gives the possibility to create new neural pathways and new connections. And is able to recruit brain function and create new neural connections, which is new synapses. There are new neural connections that can help to restore the function. The key point is really important, and that relates to the Arimani method, the new method that I created. Uh, главное, uh, в общем, о чем я хочу рассказать, это метод, который я разработал. Is this very important and is radically like radical? Which are the the patterns and the rhythms that you are providing to the brain? Uh, это довольно радикальное решение, ну, и речь пойдет о тех моделях, которыми ты снабжаешь свой мозг ритм, ритмичным ритмическими моделями. Because not every rhythm. Promotes neuroplasticity. Not every pattern promotes neuroplasticity. Не любой ритм помогает вам нейропластичности. Not because you listen to rhythm, you're gonna get better. Потому что вы слушаете ритм, вам не станет лучше. Is which rhythms are you gonna listen to? Because your brain is gonna get entrained with those rhythms. Все зависит от того, какой ритм вы будете слушать, и именно это поможет вам натренировать свой мозг. So what in time has is a lot of rhythms that are patterns of nature. Rhythm, который мы используем в in time, мы заимствовали у природы. Rhythms in five, rhythms in seven, polyrhythms in six with five. То есть ритм на пятый, на шестый, доли, на седьмой и так далее. Basically, we see also art, all this, all all this art here. Um, здесь мы можем видеть много uh, произведений искусства. We are codifying rhythm through our eyes, and also our vestibular system is being entrained by the ratios and the shapes. Uh, мы стимулируем также используем uh, наше ритмическое восприятие, когда смотрим на них. The same thing that happens when we go into nature. То же самое происходит, когда мы оказываемся на природе. So basically, just ask yourself, where do you feel better when you look? Into a building in New York City, or where you look into a mountain in the countryside. Спросите себя, когда вы чувствуете себя лучше, когда вы в Нью-Йорк Сити смотрите на здание, или когда вы оказываете оказываетесь на природе в лесу и смотрите. Because our brain is getting entrained by those patterns. Наш мозг своего рода тренируется, глядя на эти модели. So what I basically do now with the method that I created. Is to try to provide to the brain to what is called the harmonic patterns of growth and evolution. Я пытаюсь снабдить наш мозг теми моделями, которые в ходе эволюции были созданы природой. Which is called the golden ratio. 
Это называется золотым сечением. Which is the shape of the spiral. Is the shape of the spiral. А, который в форме спирали. And that is present in architecture. А мы можем видеть это в архитектуре. It's present in nature. В природе. And in our human body. И в нашем теле. So now my focus is with movement to engage the vestibular system how we can create this architecture of nature in our brain. И я пытаюсь с помощью движения uh, активировать наш вестибулярный uh, аппарат, чтобы воссоздать архитектуру природы в нашем теле. And when that happens, the natural voice of every single human gets released. И когда это получается, тогда наш естественный голос uh, в каждом человеке высвобождается. So you create your own sound frequency stimulation with your own voice, thanks to the new shape that you create with these patterns. И с помощью собственного голоса вы создаете инструмент стимуляции uh, вашего аппарата. But we will present this next year in a conference because, and then we will be able to explain you deeper. But this is basically the work that I'm developing right now. Мы представим это более детально на конференции в следующем году, но вот это основной основной принцип. So now I want if somebody have any question about in time or any question that you want to tell me or share some experience with in time, I'm happy to answer. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Каким образом регулируется громкость? Точнее, как понимать, когда делать громче вот на кость, когда тише? The device regulates the volume that goes into your ears uh, through the and you regulate the pressure on your on the, your skull to understand how to uh, when to make it stronger or weaker. That's a very great question. So, um, I personally like people to feel it a lot. Мне нравится, когда люди ощущают больше. But depends on the on the client or the or the, the patient or the sensitivity of the patient. Это зависит от вашей чувствительности. So I'm I'm working now with a client with a patient in New York that has brain damage. Я работаю сейчас с пациентом, у которого нарушение мозга. And she can handle the bone conduction more than six. Она может справиться с уровнем шесть. So you don't want anybody to feel a headache. Or this year after listening. Я не хочу, чтобы у кого-то была головная боль или какие-то проблемы. Okay, you need to talk to them. Like, probably you put in seven, and then you said, if there is any signal of headache or dizziness, you need to have that figure, and then put it back back to five or six. Я разговариваю с ними, пытаюсь ставить на уровень семь, спрашиваю, как вы себя чувствуете, если головокружение или какие-то другие проблемы, я ставлю понижаю. That's the bone conduction. The air conduction. Управление воздухом, который поступает. Every every module is very intense. I produce very intense. Я всегда очень большую мощность использую. So you don't need to have it like very very loud. Поэтому не нужно очень громко слушать. Probably eighty eighty or seventy seventy maximum. Семьдесят восемьдесят. Забивает okay. прослушивание модуля и после этого э, воспроизведение ребенком, в частности, с которыми мы занимаем системы комплекса ритмических упражнений. Вы сами эту систему упражнений ритмических создавали? Uh, in time means the... Есть какая-то методичка, вот которая после прослушивания модуля. Mm -hmm. You listen to the modules, uh, some module, and then the child should repeat some, do some exercises. And uh, um, did you create the system by yourself? Is there any booklet, any instruction, how what to do after you listen to the module? Uh, main the, ba the body percussion uh, exercises. На барабанах body percussion, как вы это называете? Что еще? Это может быть в движении. Каждый специалист сам может этот комплекс создавать после прослушивания, или есть то, что вам, вами, автором уже создано. She means, uh, can any specialist create uh, his own uh, system of what to do of some like uh, body movements, body percussion, or you have some kind of instruction? There are no, there are no protocol right now. We encourage the therapists. 
to create whatever movements feels good to you and with your with your kid. На данный момент нет никакой инструкции. Мы сейчас работаем над, над тем, какие uh, движения, в принципе, uh, подходят для mm. вас, вашего ребенка, чтобы... But now, that, that's why I create now that Imani method. So there are other movement exercises that can be really complementary within time. Но я сейчас создал uh, ряд упражнений, которые, в принципе, могут хорошо uh, работать в программе time. But you can really try whatever feels good to you with your with your child. Но вы можете пробовать любые движения, которые вам подходят. Вы чувствуете, что вам подходит. Okay. Basically, the most the most easy thing is call and response, which is with the drum. You do one thing, and then they repeat. You do one thing, and then they repeat. Лучший способ это когда вы играете на барабане, когда ребенок слушает, слышит и повторяет. Это лучший способ. Вот он разработал интайм, сейчас он разработал свой собственный метод, Аримани метод, который как раз э, относится к движениям и работе со своим телом, ритмом, дыханием. И мы пока тут ездили и искали багаж, договорились о том, что следующей весной Начи приедет к нам, чтобы провести трехдневный семинар с сертификатами именно по его методу Аримани. То есть это подходит и для тех, кто пользуется интайм, и для тех, кто не пользуется интайм. Потому что мы обсуждали, что даже в США очень много специалистов, которые не могут себе позволить купить эту аппаратуру, но тем не менее можно работать в детском саду, в школе, на уроке, используя только свое тело, ноги и руки, и получать отличные результаты. Игра на барабане идет в процессе прослушивания музыки или это после? She's asking if you should play the drum while uh, listening to music or after. My preference. Another good question. <laughs> Because um, you know that you can do many rounds. Uh, you know the program is eight weeks first. Программа состоит из восьми недель. But then you can go another eight weeks. Но вы можете снова ее пройти. Right. So. Программа состоит из восьми недель, но закончив ее, вы можете снова ее пройти. So for me, the ideal will be the first, even just the percussion ones. Первая это первая часть это часть перкуссии. You listen, you listen to them just listening to, because it's enough stimulation and I, what I really want is that brain to create all those neuropath, neural connections. Сначала я рекомендую просто слушать, потому что для мозга важно создать новые связи. And then once you have that integrated, you, you just play the drum, but the most important thing is, is just try to create pulse, just the pulse. И следующий этап, попробуйте просто создать пульс. А ритм какой отбивается, который мы слушаем? Should you play the rhythm that you you listen to? The rhythms you're not going to be able to play the rhythms because they're really complex. Oh, you can't play. You can't play. You can't play. You can't play. You just you just try. It's like a game. It's like a game. It's like a game. You just try to follow where is the beat. Just try to catch the beat. Uh, the main pulse. So, for rhythm. example, in in the first in mo, in the in in one one is a seven set. Tum tak, tum tak, tum tak, tum tak, tum tak, tum. That is the rhythm, but the pulse is. The rhythm is tum tak, tum tak, tum tak, tum tak, tum. You're not gonna be able to play that, okay? But you're gonna be able. We didn't manage to play. But you're gonna be able to do this. Tak, tum tak, tum tak, tum tak, tum tak. You're gonna be able with the kid to do this. We didn't manage to do it with that. And this is great because then you're really creating that pulse. And then it's got, that pulse is going to strengthen all the polyrhythms in the brain. И вот создавая такой пульс, вы сможете активировать зоны в мозге. Yeah, perfect. Can this method be used to, to recover for people after such? Uh, Um, after a stroke, for example. I believe so. Я yeah. думаю так да. Also, now we are working with with people with Alzheimer's. Мы также работаем с людьми с Альцгеймером. And it's very, it's been very, very effective too. Он также очень был эффективен.
No. No. Epilepsy? I won't recommend it. Ni recommend it. No. Mm -hmm. Because it's um it's too much stimulation and epilepsy. My father was an expert in epilepsy, I didn't tell you that. Слишком большая стимуляция, и у моего отца была эпилепсия. So, а, он эксперт по эпилепсии, yeah. извините. So, my father is a neurologist. Он невролог. So, which never understood that why I was doing percussion. Я никогда не понимал, почему это я занялся перкуссией. But now he can understand Но теперь он понимает. So, the thing with epilepsy is like they are really sensitive also with vestibular. У них очень uh, у эпилептиков очень uh, чувствительный uh, вестибулярный аппарат. So rhythms are very complex and intense in in time. В in time ритмы очень сложные и uh, мощные. And I think it can provoke seizures. И это может привести к uh, припадку. So I would not I won't I won't do it with epilepsy because We, we should create something more simple in that case more gentle возможно для них нужно создать более простую музыку that's a great question по какому принципу выбираются удары или доли чтобы передаваться по костному датчику how do you choose uh, the beats or the frequency that go through the, uh, the that's called the bone you can't choose it. you can't choose it it's like the whole all the um, All the music goes through bone conduction. The thing is, yes, low frequency sound is better carried through bone conduction than mm -hmm. high frequency sound. Mm -hmm. But you can't define it. So it's all I did it for you. I mix it for you. Вы не можете на самом деле выбрать какие-то отдельные частоты. Все все звуки проходят через через кость через кость. Но вы просто чувствуете uh, низкие звуки лучше. So that make, which means things like it also our human body is made that bone conduction carry low frequency sounds and air conduction carry high frequency sound. Наше тело так создано, что мы больше чувствуем через наши кости, через наш скелет низкие частоты. А через uh, воздушные uh, волны мы чувствуем высокие частоты. But I spent so much time mixing, like so much, and also with Sheila Allen, what I would say, the therapeutic mix, which is very different, like the creative artistic mix. I really create a mix that is therapeutic. So bone conduction sounds and high frequencies, how everything is balanced to provide the best and more deep in stimulation. Мы создавали uh, этот микс вместе uh, с Шеллой Аллен и uh, довольно много времени на это потратили, чтобы было все сбалансировано. И низкочастотные, и высокочастотные звуки. Uh, вчера показывали схему такой здесь на экране. Ну, изображение человека, и там uh, цветом какие-то определенные зоны обозначены. Mm -hmm. Вот это же контейнер относится. Да. Вы не могли бы немного объяснить, Uh, human body and it was uh, departed into different areas which were painted in different colors can you please explain what uh, ABT, the, that the, the, oh yeah mm -hmm. so we have three frequency zones у нас есть три частотных зоны um the green is low frequency zone green зеленый это зона низких частот And that is basically from 20 hertz to 500 hertz. Uh, Zelon is a zone of high frequency at how many? Sorry. 200 hertz. No, uh, 20 to 500, 7500. Uh, 20 to 500, uh, 750 hertz. Okay. Yes. And that and that frequency zone relates to sense of grounding, calming down. Um, security. И эта зона ответственна за нашу приземленность, за безопасность. Then the second frequency zone is mid frequencies, and that's the orange. А uh, оранжевая зона это средние частоты. And that goes from 750 hertz to around 4000 hertz. 
от 750 Гц до 4000. And those are exactly the frequency regions that are aligned with speech and language in our brain. И они отвечают за речь, язык. And also focus and attention. И за концентрацию и внимание. Which are basically these kind of frequencies. You know, you see when I do this? You see everybody, you know, you look. That's exactly like focus and attention and that helps the speech and language. Вот это и есть эта частота. And then the third, the first, the third one is red zone. Третья это красная зона. Which is high frequency zone. Это высокие частоты. Which is from um, 5000 Hz to 20,000 20, Hz. От 5000 до 20000 Hz. It's really high. Hertz. And that is, is, that is a high performance of the brain. Это наивысшая uh, работа мозга. Which is it's basically executive function, creativity and intuition and really energizing the brain. Она отвечает за, наш, за творчество, за интуицию и очень заряжает мозг. And then the blue zone Голубая зона is, is the integration of all the frequencies. отвечает за их взаимодействие. So in, in time, the first week you have the, the, um, the, um, the green zone, grounding. Uh, в программе In Time первая неделя посвящена зеленой зоне. The second week you are doing mid frequency to go into the speech and language focus and attention. Вторая неделя это оранжевая зона и вы работаете с речью the, и вниманием. The third week you go into red zone, which is like energizing the brain, intuition and creativity. На, в третьей неделе это работа с красной зоной, э, стимулирование мозга и вашей, ва, вашего творче творческих способностей. И четвертая зона это уже все вместе. Which was my design because AVT before he, they used to start with blue zone in the first week. А раньше они начина, раньше все начиналось с, с голубой зоны, а And я все изменил. And I tell them that we're not, we, we need first to build foundation, to be in security and grounding, and then at the end we integrate everything. Я сказал, что это неправильно. Нужно сначала построить фундамент и начать зеленые зоны, и затем сверху мы уже можем. Also, the other difference between the other programs, which is I was my suggestion, is before every model was 15 minutes. И раньше каждый модуль длился всего 15 минут. And because of the power of rhythm in our brain, I decided not to do 15 minutes. There's a lot of stimulation. I decided to do modules of nine minutes with sections of three, three, and three. Я решил его сократить и до девяти минут. Three, three, three. Because it's not in for the brain is not always longer is better. А для нашего мозга длиннее не всегда лучше. It's shorter, but every day. Лучше короче, но каждый день. Uh, are there no breaks uh, every day uh, during four weeks? You do, yes, you do. You do from my, five days a week, Monday to Friday. Mm -hmm. You rest on Saturday and Sunday because the brain needs also integration mm -hmm. after the stimulation. It's real. This is really important. If you provide all the time, all the time, all the time stimulation into the brain. And there is no silence and break. There is no way that the brain is going to create a new shape and integrate it. Мы слушаем пять дней в неделю и два дня мозг отдыхает, потому что мозгу нужно время, чтобы обработать, да, создать новые связи. Если нет времени на молчание, то, в общем, ничего не получится, ничего не будет создано. So as deeper the stimulation, even Deeper and quality have to have a rest. Чем глубже, сильнее стимуляции, тем больше вам нужно отдых. Через какой период времени отдыха по окончании четырех недель можно повторять это? And how 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 long should be the break after the program before you can repeat the program again? I mean, the first set is eight weeks. You just you do. Eight weeks on a row, but in those eight weeks, you always are um, resting the weekends. Mm -hmm. Yeah, I, I told. I you said that. So, yeah. Yes. Okay. So then, after you do eight weeks, I will rest at least for two weeks. Mm -hmm. 
Мы делаем как бы вместе, на протяжении 8 недель мы выполняем программу, и затем я бы рекомендовал отдыхать 2 недели, yeah. прежде чем повторять. From what age do you start working with children? Well, there was like, <laughs> I was thinking about that yesterday. There, is a, there was in China, I was working with some kids with autism, and there was like a kid with six months that started. В Китае я работала с детьми с аутизмом, там был ребенок шести месяцев. You can also start with the womb. Можно начать еще до рождения. Which for me will be the best thing you can do for that baby. Мне кажется, это лучшее, что можно сделать. Can we hear an example of this music? I don't have it. Oh, I have it here. Вся музыка создана для того, чтобы слушать в наушниках. So the the music really is designed and I composed with headphones. We can hear a little bit here, but it's hard because there's some some tracks that have 35 instruments at the same time. Мы послушаем сейчас, но это довольно сложно. В некоторых треках 35 инструментов. that you were familiar with the whole program in time so I'm gonna just describe what in time is and how every how the, 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 the compositions are created this is important each composition we call it module is nine minutes каждая композиция длится 9 минут мы называем ее модулем the first three minutes all the frequencies that the brain can recognize are described by sounds and rhythms. Первые три минуты это все частоты, которые мозг легко распознает, они состоят из звуков и ритмов. It's like you are warming up. Это как разминка. We are warming up the brain. Для для мозга. Then the second three minutes. Следующие три минуты. Is the training phase. Это тренировка. And in that training phase, we are Bursting in and out the frequencies and the the brain function that we are working out in that week. 
мы отрабатываем те частоты и ритмы, над которыми мы работаем в течение недели. Which means that if we are focusing the first week in low frequency sounds that help with grounding and calming and being distressed. То есть, если в течение этой недели мы работаем над низкими частотами, чтобы избавиться от стресса, чтобы обрести чувство безопасности, мы работаем с этим. In these second three minutes, all the sounds that are going to happen are going to be low frequency sound with the spatial dynamics to surprise the brain. И вот эти две, uh, вторые три минуты мы будем насыщать такими частотами, чтобы удивить мозг. And then after these three, the second three minutes, we go into the last three minutes. И последние три минуты. Where then all the frequency ranges get represented again. Где мы uh, представляем все частоты использованные. And that's what in ABT we call the ABC modular design. Поэтому мы называем это ABC модуль. So the A is warm up. A. A это uh, разминка. B is training. B это uh, тренировка. And C is integration. И C это соединение. So each of the <coughs> of the 32 models that in time has. Все эти три модуля uh, в программе in time. Follows this this uh, frame. Следу, uh, следует данной структуре. Okay. What we listen right now is basically the first, the first phase of training. Мы прослушали первую фазу тренировки. Does it have six, uh, six meter? Uh, In this one, size, was six. Yeah, this one was six. You know, that's why I didn't like. The, I didn't. This is what is on the website. But it doesn't represent the complexity of in time. That's what I was trying to find my own files. Я проиграла музыку с сайта программы, но она не совсем отражает сложность всей программы, поэтому я хотела поставить другую. But that was a six, a simple six. Да, это было шесть долей. Какие рекомендации, ну, например, для детей, как лучше им прослушивать, например, там не знаю, просто сидеть. Mm -hmm. Do you have any recommendation for children how to listen to these uh, modules, to sit, to read, what to do? <coughs> They, it's better not to have another activity. Лучше ничем параллельно не заниматься. So, no, I don't, not read them, but read them after. Можно почитать после. Basically, just let them, and then let them dance, or, or let them draw. <coughs> You're doing with kids, let them just give them pencils. Colors and let them just be free. Они могут танцевать или вы можете дать им карандаши, бумагу, пусть они рисуют. Can they do swinging? Yeah, yeah. Да, можно. Talk, talking. Can they talk? I will, I will just like put them the headphones on and just hold, it, just be with them. If they want to talk or chat. But uh, not distraction, not mm -hmm. a talking, you know? Я бы им предоставил, в общем, волю делать все, что им хочется в наушниках, но чтобы их не отвлекали. Ну, некоторые дети просто разговаривают с мамами, мы их в этом не останавливаем. Если есть запрет, тогда будем останавливать. Some children start talking to their moms, uh, we don't stop them. Do you think we should stop them? No, not to stop them. Нет, yeah. не нужно их останавливать. Uh, is there is there any other disease you cannot use in time with except epilepsy? Um, we've been working and I've been working personally with uh, anxiety, depression. Мы работали с тревожностью, депрессией. Alzheimer's. Alzheimer's. Um, and then addictions. Uh, разными зависимостями. And um, and then of course ADD, HDHD, autism. Uh, autism, but mm -hmm. Is there anything that uh, uh, any disease you cannot use? Uh, I want. The program? I, I think that for me, I will. The only one that is that I'm not comfortable is epilepsy. Только эпилепсия. Mm -hmm. But also one very important thing, this program is not just for treating diseases, it's also for developing peak performance of the brain. 
Это, я хочу подчеркнуть, что это программа не, для, не только для лечения болезни, но и для развития мозга. Which means that I'm also using this for TV speakers and for international speakers, leaders around the world. То есть я, ее используют также для ведущие лидеры во всем мире. How do you think if you have tumor in brain, tumor? is it going to affect it somehow? The thing about um, this is a very good question. Um, the frequencies that I use in the program are natural frequencies. Частоты, к которым я обращаюсь, это природные частоты. Which means that the frequencies that are coming from the earth and from my, our DNA. Это те частоты, которые исходят из земли, из нашей собственной ДНК. So if you go, if you listen, can can we have attention here? So if we listen to the piano or the harp on the guitar, the tuning, you're not going to be able to play with your guitar or your piano. Uh, если вы слушаете гитару или другой инструмент, uh, вы не сможете и, играть на своей гитаре, сыграть это. Because it's the, I'm using the old Pythagorean tuning and the tuning that is that activates the cells. Потому что я использую совсем другие системы звучания, которые вам неизвестны. So I believe that a cancer cell has has lost their elasticity. Мне кажется, что раковые клетки у них довольно большая эластичность. So now there is some research in China that when you provide to the cancer cells like natural frequencies. В Китае были исследования, в которых говорится о том, что если вы снабжаете раковые клетки определенными частотами, природными частотами. Basically, what happens is is the cancer cell gets this gets gets explodes, this gets disintegrated. Они то клетки разрушаются. So there's nothing demonstrated with in time for sure. But I believe that will help. What will help the most will be the Arimani method that we'll teach next year. Мы не использовали для лечения рака программу InTime, но я думаю, что она поможет. Но я думаю, что даже больше поможет мой метод Arimani, который мы в следующем году будем презентовать. Because when you use your own voice and you provide your own sound through your own cells, that is the most powerful vibration that you can give to the system. Even more powerful than the bone conduction that InTime has. Когда вы используете свой голос, это наиболее сильный стимулятор для вашего мозга, даже более сильный, чем когда вы слушаете мозгу, музыку, используя вот стимулятор здесь на голове. Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, ваш метод Аримани будет рассчитан на какой возраст? Если сейчас Сентайм вы говорите, что можно даже младенцам, то применяя свой голос, uh, это это возраст? At what, uh, from which age can you use Arimani method? You can start using like uh, you need it still like eight six. Till eight six. No, it's eight six, ah, eight, six. Till, till ninety five till the end <laughs> of your life. Шести семи до конца жизни. Yeah. Шести семи лет. Okay. Above the instruments you're using, what is better to use uh, the electronic piano or the like wooden piano? Acoustic. Acoustic. Uh, Acoustic. Yeah. Mm -hmm. All the instruments that I play in in time. All are acoustic instruments, natural instruments. Everything is recorded like with the natural frequencies. It's very really important. Все инструменты, на которых я играю в программе In Time, они это природные инструменты, сделанные из природных материалов, и они создают природные частоты. Это очень важно. Digital signal is completely different than the analog and the and the natural signal in our in our body. Электронные сигналы совсем сильно отличаются от природных сигналов. Okay, one more question. Еще один вопрос. И все. Есть 
Do you recommend it for pregnant women? How yes. does it influence uh, the child? Uh, mm -hmm. For me, now I'm very focusing in the development. I'm working a lot in, in what happens in the, in the development of the kids. Для меня очень важно сейчас как раз работаю над тем, что происходит с ребенком, с его развитием. And you need to know that the first organ that is developed in utero after the heart is the vestibular system. И то, что после сердца развивается следующий орган, это вестибулярный аппарат. So the best thing you can do for the developing of the brain of the kid is provide really good music. И то, что вы можете сделать для лучшего развития вашего ребенка, это обеспечить ему хорошую музыку. So I believe that using in time you can you can put the headphones in the belly. Я предлагаю вам даже во время беременности установить ваши наушники на живот. That would be one of the best things that you can do for the development of the kid. Это, мне кажется, одна из лучших один из лучших вкладов, которые можете внести в развитие ребенка. But also, if the mother that is really important for the mother to use it, and I, you know. Это также очень важно использовать самой матери. Because of if the mother is having the bone conduction sound, that is also going to go directly to the to the brain of the kid. Если она использует эту систему, слушает через кость, проходит сигнал, проходит звук, то ребенок тоже его слышит. And that will create a really great bond between the mother and the kid. Это создает очень сильную связь между матерью и ребенком. Yeah, it's really that's a great question. Thank you so much. Yeah. <laughs> Thank you so much. Thank you. Yeah.